Ayan, magandang araw po muli mga kababayan, mga ka-OFW ko ito sa Riyadh at sa buong Saudi Arabia. So, for today's video po, very important kasi nakareceive tayo ng email from, uh, uh, nakareceive tayo ng email from one friend na nanggaling sa ating Philippine Embassy dito sa Riyadh. So, uh, sinasabihan po ang lahat ng mga OFW na kailangan magkaroon po ng online application for repatriation. So, ngayon po ay ipapakita ko sa inyo yung step-by-step -step ulit na uh, pag-fill out para maal natin na inform ang information natin para ma-record tayo sa sa Philippine Embassy. So very important po ito mga kabayan, mga OFW. So i-finish niyo po talaga yung video para at least po malaman niyo kung paano i-fill out para hindi po kayo masyadong mahirapan. At kung meron po kayo mga katanungan later on, sasagutin po natin 'yan sa ano sa comment down below. Magtanong lang po kayo mga kabayan. Very important po ito, hindi po ito uh, uh, biro-biro dahil ito po ay ginagawa ng ating Philippine Embassy for us to be ready kasi nga po ngayon sa ano sa kasulukuyan po ay meron tayong almost 60,000 na COVID infected dito sa Saudi Saudi Arabia so yan po bali ano yan siya pa precautionary repatriation information po para sa lahat ng OFW so ayan po guys uh, samahan niyo po ako at uh, i-fill out po natin yung aking uh, personal information ipapakita ko po sa inyo personal information ko po ito yung iba iya ano ko lang siya i change ko lang siya para at least hindi niyo for my personal privacy so yan guys sarahan niyo po ako guys and let's watch and do this so ito po yung online repatriation form kagaya po dito hangga't maaari ibigay ang impormasyon hinihingi sige sigurado ng embahada na lahat ng impormasyon ibibigay ay para lamang sa paggamit ng embahada at hindi ipamimigay ibo o ipamamahagi sa mga pribadong individual or corporation So, yan po makikita po natin. Pinasa ko yung ah uh, hinahalad ko lang yung English pero Tagalog po yung binasa natin. So, makikita po natin diyan link receive from. So, kailangan po from Facebook kung saan mo siya na-receive or sa email. So, ayan lagay po po siya. Tapos ilagay natin yung ating pangalan. So, I wrote here yung pangalan ko, Ronnie, then yung middle name, yung last name. Ayan yung inyong kasarian, yung gender yung date of birth just be careful po kailangan talaga ng tama yung inyong ilalagay ng mga information okay then after that po, dapat nakaredy na ang inyong passport or yung travel documents nyo so kung kabisado nyo naman po ang inyong passport pwede nyo na po siyang ilagay agad sa sa case ko po, hindi ko pa siya kabisado kasi bagong renew ko siya. So, ayan, hinahanap ko lang siya ng konti. <clears throat> okay, so ayan na po yun. Mm -hmm. Okay po, after po niyan, yung company or employer contact number. So, ilagay niyo po yung ano niyo sa amo niyo para direkta na siyang matawagan. So ito po sa pangalan no sa baba. Ayun. Yung company employer, yung company or yung employer saka yung company contact information or yung employer contact information. So ilagay niyo po yung pinakamabilis na pwede siyang tawagan just in any case. So, ayan po. So, dito po, purpose of stay abroad. Siyempre po, lahat tayo ay OFW. Pero, meron din dito sa sa Saudi na may mga student, tourist, or visitor program, Filipino diplomat, religious worker, official government trip, seminar, or training, or etc. Others. So, i-click nyo po yan yung OFW kung OFW po talaga kayo. And, go dun sa other choices kung doon kayo nabibilong. So, for OFWs, became an OWA member, yes or no. So, click nyo po, yes or no. Then, yung location sa PSA. So, sa drop-down list po, makikita nyo po lahat dyan yung location. Kung hindi nyo po makikita, makikita yung inyong location, pwede nyo pong hanapin yung others, yung nasa pinakadulo. Pag 
kinlik nyo po yung others, may lalabas po dyan na pwede nyo i-type yung inyong, info, uh, yung inyong location kung saan man siyang lugar. Okay. So, after po niya, next niya, tapos category po kung undocumented kayo, kung employed kayo, or kung doon kayo nagpo sa pangatlong category. So, click niyo po syempre, we are currently employed. Ayan po. Kung saan din po kayong choice dyan, ayan lang din po yung inyong ikiklik. So yan, after po niyan, next next nyo lang. At kung ano pan po yung hinihingi na information ay isulat nyo po ng buong buo. Ayan. So just be careful po again na kailangan laging uh, yung tamang information ang ilagay natin sa lahat ng mga katanungan. So, ayan po. Sinusulat ko na rin siya. Sa isa. Mm -hmm. So, kung meron po kayong nahihirapan na question dyan, Pwede nyo pong ilagay doon sa comment below sa video natin para at least po mas masagot natin yung inyong mga katanungan. Pero uh, I'm sure naman po masasagot nyo lahat ng anong, anong mga katanungan dito sa online repatriation form kasi very simple po siya. So yan, lalagay po yung contact information ng ating, ano, ng ating uh, uh, next of kin kung sino yung nanay mo o yung tatay mo, lagay natin yung pangalan nila or yung kapatid mo, yung pangalan nila, at kung ano po yung contact, contact number nila sa Pilipinas. At ang, lagay po natin kung ano yung relasyon mo. So, ayan po. At ilagay po natin yung ating full address kung nasa, saan man tayo nakatira sa Pilipinas. Okay, then, go down po. Meron po dyang ano, kung saan po kayo naka, uh, nakatira. Kung nasa NCR po kayo, nasa Visayas, or nasa Mindanao, or kung nasa Luzon lang po kayo, hanapin nyo na lang po dyan sa may drop down, uh, sa arrow down, so makikita nyo po dyan. Click nyo lang po yun, then proceed na po kayo dun sa next, ganun din po. Hanapin nyo lang kung ano yung para sa inyo. Kasi galing tayo sa iba't ibang mga panig ng Pilipinas. Then kung okay na po yan, click next. Then dito po, may katanungan lang siya. Say yes or no lang po kung tama yung inyong kung naaangkop sa inyo. Tapos ayan po siya. So, meron din po choices dyan. Click nyo lang po kung para sa inyo. Kung wala po kayo dyan, click nyo yung others. At may lalabas para isulat kung ano yung para doon. Then, oh, next po. Say yes or no din po siya kung applicable sa inyo and next. So yun po, kung sure kayo, kung sure kayo dun sa inyo mga pinagsasagot, click submit na po siya. Kung hindi, pwede po kayong mag-back pero sa case po natin ngayon ay sure na ako. So I click submit. So yun po, yun lamang po yung buong uh, information na kailangan ng online repatriation form. So maraming maraming salamat po sa panonood ng video na to at sana nakatulong sa inyo ng buong gambongga. Mag-ingat po kayong lahat.